บัติการเรื่องปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันและเซลล์ไฟฟ้าเคมีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักปฏิกิริยาออกซิเดชันปฏิกิริยารีดักชันปฏิกิริยารีดอกซ์ตัวออกซิดายส์และตัวรีดิวส์เพื่อหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้าเคมีเพื่อคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากสมการของเนิร์นส์และเพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าหลักการของการทดลองวันนี้คือปฏิกิริยาทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนความรู้นี้ได้นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแล้วเช่นถ่านไฟฉายซึ่งภายในประกอบด้วยสารเคมี3ชนิดคือแท่งแกรไฟแผ่นเซงและแมงกานีสไดออกไซด์ในที่นี้กราฟไฟจะทำหน้าที่เป็นขั้วบวกและซิงค์ทำหน้าที่เป็นขั้วลบเมื่อต่อเซลล์ให้ครบวงจรปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นทันทีและให้ไฟฟ้าออกมาในการทดลองนี้นักศึกษาจะรู้เพิ่มเติมก็คือขั้วคาโทดขั้วอาโนดตัวออกซิดายส์และตัวรีดิวส์ปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันหรือเรียกว่าปฏิกิริยารีดอกซ์ประกอบด้วย2ปฏิกิริยาย่อยๆก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันและปฏิกิริยารีดักชันปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นให้อิเล็กตรอนส่วนปฏิกิริยารีดักชันสารตั้งต้นรับอิเล็กตรอนเมื่อรวมปฏิกิริยาเข้าด้วยกันโดยสารทางซ้ายรวมเข้าทางซ้ายและทางขวารวมเข้าทางขวาเราก็จะได้สมการรีดอกซ์ออกมาจะเห็นว่าทางซ้ายมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับทางขวาจึงตัดทิ้งออกไปนั่นหมายความว่าเราจะได้สมการรวมของปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันและปฏิกิริยารีดอกซ์เป็นไปตามสมการนี้ซิงค์ในปริยาออกซิเดชันให้อิเล็กตรอนไปเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นตัวรีดิวส์ในทำนองเดียวกันคอปเปอร์ไอออนจะเกิดปริยารีดักชันเพราะรับอิเล็กตรอนเรียกคอปเปอร์ไอออนนี้ว่าเป็นตัวออกซิดายส์ดังนั้นในปฏิกิริยารีดอกซ์สารตัวหนึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวรีดิวส์และอีกตัวหนึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวออกซิดายส์จะตีความหมายได้ว่าเมื่อจุ่มแท่งซิงค์ลงในสารละลายคอปเปอร์ไอออนแล้วแท่งซิงค์จะผูกกล่อนในขณะที่มีอนุภาคคอปเปอร์มาเคลือบที่แท่งซิงค์ดังนั้นหากปฏิกิริยาเกิดขึ้นนักศึกษาจะสังเกตเห็นอนุภาคมาเคลือบที่แท่งโลหะนั่นเองการทดลองตอนที่1มีวัตถุประสงค์เพื่อหาลำดับของการเป็นตัวออกซิดายส์และตัวรีดิวอุปกรณ์และสารเคมีของการทดลองนี้จะประกอบด้วยโลหะ3ชนิดคือโลหะคอปเปอร์โลหะเลดและโลหะซิงค์และมีสารละลาย3ชนิดก็คือสารละลายคอปเปอร์ไอออนจากคอปเปอร์ซัลเฟตสารละลายเลดไอออนจากเลดไนเตรตและสารละลายซิงค์ไอออนจากซิงค์ซัลเฟตทั้ง3ตัวนี้อยู่ในขวดขวดละประมาณ10หยดก่อนทำการทดลองต้องขัดแผ่นโลหะด้วยกระดาษทรายเพื่อกำจัดออกไซด์ที่ผิวหน้าของโลหะออกไปก่อนการขัดอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ห้ามขัดบนพื้นโต๊ะโดยตรงเป็นอันขาดซิงค์เป็นโลหะที่เปราะดังนั้นควรขัดด้วยความระมัดระวังจากนั้นให้นักศึกษาทำการทดลองจำนวน6ครั้งตามใบรายงานผลก็คือจุ่มแท่งคอปเปอร์ลงในสารละลายเลดและซิงค์ส่วนแผ่นเลดนี้ก็จะจุ่มในสารละลายคอปเปอร์และสารละลายซิงค์และแผ่นซิงค์จะจุ่มในสารละลายคอปเปอร์และสารละลายเลดเช่นจุ่มแผ่นซิงค์ลงในสารละลายคอปเปอร์ไอออนเป็นเวลา30วินาทีเมื่อครบเวลาให้ยกขึ้นและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่แผ่นซิงค์บริเวณที่จุ่มในไอออนนั้นการทดลองใดหากสังเกตผลไม่ชัดเจนให้จุ่มต่ออีก30วินาทีและสังเกตผลการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะนำโลหะไปจุ่มในสารละลายอีกไอออนหนึ่ง
ให้นําแผ่นโลหะนั้นไปล้างและเช็ดให้แห้งก่อนทําการทดลองต่อไปจากการทดลองทั้ง6นี้นักศึกษาสามารถสรุปลำดับการเป็นตัว reduce ของโลหะและการเป็นตัว oxidize ของสารละลายได้ปฏิกิริยาที่ดำเนินการในตอนที่1น,นั้นจะเป็นการให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงหากต้องการให้เกิดไฟฟ้าจะต้องแยกปฏิกิริยาออกเป็น2ขั้วและจากฐานไฟฉายทั่วไปซึ่งมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากับ 1.5 โวลต์ดังนั้นเพื่อให้ทราบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากปฏิกิริยาการทดลองตอนที่2นี้จะเป็นการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าของปฏิกิริยาโดยต่อระบบนี้เข้ากับมัลติมิเตอร์ก่อนจะดำเนินการทดลองในตอนที่2นี้จะขอกล่าวถึงการใช้และการอ่าวมัลติมิเตอร์มัลติมิเตอร์สามารถวัดค่าทางไฟฟ้าได้4ชนิดด้านล่างซ้ายวัดกระแสด้านล่างขวาใช้วัดความต้านทานส่วนด้านบนใช้วัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าทั้งแบบกระแสตรงและแบบกระแสสลับในการทดลองนี้จะวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าแบบกระแสตรงตัวเลขตั้งแต่ 1,000 จนถึง 0.1 เป็นกำลังการอ่านเต็มสเกลเช่นถ้าเข็มของมัลติมิเตอร์ปรากฏตามลูกศรน,นี้หากเป็นการปรับกำลังไปที่250แสดงว่าให้อ่านที่สเกล250ก็จะได้ค่าเท่ากับ150โวลต์นั่นเองหากว่าปรับกำลังไปที่50แสดงว่าให้อ่านที่สเกล50ก็จะได้ค่าเท่ากับ30โวลต์หรือกำลังที่10ก็จะอ่านที่สเกลที่10ได้ค่าเท่ากับ6โวลต์ในกรณีที่มีกำลังที่ 1,000 ให้อ่านที่สเกล10แล้วได้ค่าเท่าไหร่คูณด้วยร้อยเข้าไปส่วนสเกล 0.5 และ 0.1 ให้อ่านที่สเกล50และ10หลังจากนั้นคูณ 0.01 เข้าไปก็จะได้ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าตามต้องการสิ่งที่นักศึกษาต้องปฏิบัติทุกครั้งเมื่อใช้มัลติมิเตอร์ก็คือก่อนและหลังอ่านมัลติมิเตอร์ต้องปรับค่ากำลังไปที่ออฟเสมอการทดลองตอนที่2มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์สารเคมีและอุปกรณ์ประกอบด้วยเครื่องเซลล์ซิงก์ก็คือมีแผ่นซิงก์จุ่มในสารละลายซิงไอออนเครื่องเซลล์คอปเปอร์และเครื่องเซลล์ของเลดเลดไอออนตัวต่อมาคือสะพานเกลือซึ่งเป็นกระดาษทำให้เปียกด้วยสารละลายโพแทสเซียมไนเตรตอุปกรณ์สุดท้ายก็คือชุดมัลติมิเตอร์ซึ่งประกอบด้วยมิเตอร์สายไฟและสายไฟปากจักรเข้นในการวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะตอกครึ่งเซลล์เป็นคู่คู่ดังนี้เซลล์ไฟฟ้าซิงค์คอปเปอร์เซลล์ไฟฟ้าซิงค์เลดและเซลล์ไฟฟ้าเลดกับคอปเปอร์เนื่องจากความเข้มข้นของสารละลายทุกตัวที่ใช้ในการทดลองตอนที่2นี้มีความเข้มข้นเท่ากับ1โมลาร์ดังนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้จึงเรียกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่สภาวะมาตรฐานหรือ e ศูนเซลนั่นเองการวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ซิงค์คอปเปอร์เริ่มจากการต่อเครื่องเซลล์ให้ครบวงจรโดยเสียบขั้วสีแดงเข้ากับขั้วบวกของมัลติมิเตอร์และสีดำเข้ากับขั้วลบของมัลติมิเตอร์ต่อสายไฟปากจะเข้ตามสีเข้ากับปลายโลหะจากนั้นต่อปลายปากจะเข้อีกข้างหนึ่งที่ขั้วโลหะของครึ่งเซลล์เมื่อพร้อมแล้วเตรียมสะพานเกลือโดยจุ่มกระดาษลงในสารละลายโพแทสเซียมไนเตรตและนำไปใส่ลงในสารละลายทั้งสองขณะนี้เซลล์ไฟฟ้าครบวงจรแล้วโดยสะพานเกลือจะทำหน้าที่เป็นทางเดินของไอออนและสายไฟจะทำหน้าที่เป็นทางเดินของอิเล็กตรอนให้ปรับกำลังของมัลติมิเตอร
จนเข็มขึ้นเกินกึ่งหนึ่งของสเกลอ่านค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากมัลติมิเตอร์หลังจากอ่านได้แล้วให้ปรับมัลติมิเตอร์ไปที่ออฟยกสะพานเกลือออกจากสารละลายทันทีมิฉะนั้นปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนไอออนยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลาทําให้ความเข้มข้นเปลี่ยนซึ่งจะมีผลทําให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าคลาดเคลื่อนในการทดลองตอนต่อไปหากนักศึกษาต่อผิดขั้วเข็มของโวลต์มิเตอร์จะตีกลับให้แก้ไขโดยปรับมัลติมิเตอร์ไปที่ออฟยกสะพานเกลือทิ้งและต่อสายสลับขั้วโดยปลดสายปากจะเข้ออกจากขั้วโลหะสลับสารละลายเสียบปากจะเข้ที่ขั้วโลหะใส่สะพานเกลืออันใหม่ปรับสเกลมัลติมิเตอร์ให้ได้เกินกึ่งหนึ่งและอ่านแรงเคลื่อนไฟฟ้าเมื่ออ่านได้แล้วอย่าลืมปรับไปที่ออฟเสมอการทดลองนี้นอกจากจะบันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าแล้วนักศึกษายังต้องบันทึกว่าขั้วบวกของมัลติมิเตอร์ต่อกับขั้วเซลล์ของเครื่องไฟฟ้าใดเพราะขั้วเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าขั้วใดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือรีดักชันเช่นหากผลการทดลองเป็นการต่อขั้วซิงค์ที่ขั้วลบแสดงว่าอิเล็กตรอนจะวิ่งออกจากขั้วซิงค์ไปยังขั้วคอปเปอร์นั่นหมายความว่าซิงค์จะให้อิเล็กตรอนหรือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันขั้วนี้จะเรียกว่าขั้วอานอดส่วนขั้วคอปเปอร์รับอิเล็กตรอนแสดงว่าเกิดปยา reduction เรียกว่าขั้วคาโถทำการทดลองซ้ำกับเซลล์คอปเปอร์เลตและซิงเลตการทดลองตอนที่3มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสังเกตว่าความเข้มข้นมีผลต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าอย่างไรการทดลองนี้ให้นักศึกษาทดลองเซลล์ไฟฟ้าระหว่างเครื่องเซลล์คอปเปอร์กับเครื่องเซลล์ซิงโดยใช้สารละลายคอปเปอร์ความเข้มข้น1โมลาร์และความเข้มข้นของซิงจะเป็น 0.1 และ 0.01 โมลาร์โดยต่อเซลล์ตามวิธีการตอนที่2การทดลองตอนที่4เซลล์ความเข้มข้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ความเข้มข้นโดยต่อครึ่งเซลล์ของซิงค์ที่ความเข้มข้นต่างกันเข้าด้วยกันครึ่งเซลล์หนึ่งของซิงค์จะมีความเข้มข้น1โมลาร์อีกครึ่งเซลล์หนึ่งก็จะมีความเข้มข้น 0.1 และ 0.01 โมลาร์สารเคมีที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นไอออนของโลหะหนักทั้งสิ้นดังนั้นต้องทิ้งสารละลายในภาชนะที่เตรียมไว้ให้การทดลองที่ต้องคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้แก่การทดลองตอนที่2ถึงตอนที่4การทดลองตอนที่2เป็นการต่อเครื่องเซลล์ของขั้วไฟฟ้าต่างๆเข้าด้วยกันโดยที่สารละลายทุกชนิดจะมีความเข้มข้น1โมลาร์การทดลองตอนคอนจะศึกษาเฉพาะเครื่องเซลล์ติ้งกับคอปเปอร์โดยที่คอปเปอร์จะมีความเข้มข้น1โมลาร์ส่วนซิงก็จะมีความเข้มข้น3ตัวคือ1โมลาร์ 0.1 และ 0.01 โมลาร์ในกรณีที่เป็นเซลล์1โมลาร์เราก็จะได้ผลมาจากการทดลองตอนที่2ส่วนการทดลองตอนที่4จะเป็นเครื่องเซลล์ขั้วเดียวกันแต่สารละลายมีความเข้มข้นต่างกันสมการที่ใช้คำนวณหรือทำนายแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์นี้เรียกว่าสมการของเนิร์นโดยที่ E เซลล์นี้คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ที่เราจะหาส่วน E ศูนย์เซลล์นี้ก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่สภาวะมาตรฐานที่สภาวะมาตรฐานในการทดลองนี้หมายถึงเราจะใช้ความเข้มข้นของสารละลายเท่ากับ1โมลาร์การทดลองตอนที่2
ทุกคู่ของครึ่งเซลล์นี้เราจะใช้ความเข้มข้นเท่ากับ1โมลาเพราะฉะนั้นสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ต่อสารตั้งต้นก็จะมีค่าเท่ากับ1ล็อก1เท่ากับ0เพราะฉะนั้นทำให้เทอมนี้มีค่าเท่ากับ0นั่นหมายความว่าในกรณีที่เราทำการทดลองที่ความเข้มข้นเท่ากับ1โมลาหรือความเข้มข้นเท่ากันนั้นเราจะได้ E เซลเท่ากับ E ศูนย์เซล E ศูนย์เซลมีค่าเท่ากับ E คาโทดลบ E อาโนดโดยที่ E คาโทดจะหมายถึงสักรีดักชันของขั้วที่เกิดปยารีดักชันส่วน E อาโนดจะเป็นสักรีดักชันของครึ่งเซลล์ที่เกิดปยาออกซิเดชันเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาว่า E คาโทดคือใคร E อาโนดคือใครค่าสักรีดักชันนี้เป็นค่าเฉพาะของขั้วแต่ละขั้วตัวเลขที่เป็นค่า E0 นี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าขั้วใดจะเกิดปฏิกิยา Reduction ได้มากกว่ากันอย่างกรณีนี้ค่า E0 ของขั้ว Copper มีค่ามากที่สุดแสดงว่า Copper Ion ชอบที่จะเกิดปยา Reduction นั่นเองอเรามาดูการต่อขั้วของซิงกับ Copper จากค่า E0 บอกเราได้ว่าขั้ว Copper จะเป็นขั้วที่รับอิเล็กตรอนหรือขั้วคาโทดนั่นเองขั้วซิงก็จะเป็นขั้วอาโนดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่คำนวณได้ก็จะเท่ากับ E คาโทดเท่ากับบวก 0.34 โวลต์ลบด้วย E อาโนดก็คือลบ 0.76 โวลต์ได้เท่ากับบวก 0.34 บวก 0.76 โวลต์เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ 1.1 โวลต์นั่นหมายความว่าเมื่อเราต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างคอปเปอร์กับซิงที่ความเข้มข้นของทั้งคู่1โมลาเท่ากันเราจะได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าออกมาเท่ากับ 1.1 โวลต์ต่อมาเราดูกรณีของแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ซิงกับเลดเราก็พิจารณาสักรีดักชันเฉพาะซิงกับเลดว่าตัวไหนมากกว่ากันพบว่าขั้วของเลดสักรีดักชันสูงกว่านั่นหมายความว่าขั้วเลดจะเป็นขั้วคาโทดเราก็แทนค่า e ศูนย์เซลล์ได้เท่ากับ e คาโทดเท่ากับลบ 0.126 โวลต์ลบด้วยลบ 0.76 โวลต์เท่ากับลบ 0.126 บวกด้วย 0.76 โวลต์คำตอบออกมาก็คือ 0.634 โวลต์การทดลองตอนที่3เป็นการศึกษาผลของความเข้มข้นของซิงค์ต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าว่าเซลล์ไฟฟ้าของคอปเปอร์ซิงค์นั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรากลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งถ้าสักรีดักชันนี้แสดงว่าคอปเปอร์เกิดปยารีดักชันและซิงค์เกิดปยาออกซิเดชันดังนั้นสมการรีดอกซ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปตามสมการนี้เมื่อได้สมการรีดอกซ์แล้วเราก็จะมาดูว่าเราจะแทนค่าจากสมการเนิร์สได้ยังไงจะเห็นว่าค่า e ศูนย์เซลล์ก็คือที่1โมลาเราได้คำนวณแล้วในตอนที่2ก็คือ 1.1 โวลต์ส่วน n นี้ก็คืออิเล็กตรอนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเท่ากับ2ผลิตภัณฑ์คือใครจากสมการรีดอกเห็นได้ชัดก็คือตัวความเข้มข้นของซิงค์เพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวไหนก็เอามาแทนค่าได้ส่วนรีแอคแทนก็คือความเข้มข้นของคอปเปอร์เท่ากับ1โมลาเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาคำตอบของอีเซลได้สังเกตว่าเมื่อความเข้มข้นเปลี่ยนแฟกเตอร์นี้ก็จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องว่าเราจะได้เซลล์ไฟฟ้ามากกว่าหรือน้อยกว่า 1.1 โวลต์นั่นเองการคำนวณตอนที่4เซลล์ความเข้มข้นซึ่งเป็นครึ่งเซลล์ขั้วเดียวกันดังนั้นค่า e ศูนย์เซลล์จึงมีค่าเป็น0สมการของเนิร์นจึงลดรูปได้เป็นสมการนี้
ในการหาว่าตัวไหนเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนเป็นสารตั้งต้นเราจะใช้หลักการที่ว่าอิเล็กตรอนจะถ่ายเทจากสารละลายความเข้มข้นต่ำไปยังสารละลายความเข้มข้นสูงคำพูดนี้หมายความว่าครึ่งเซลล์ของสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำจะเกิดปริยาออกซิเดชันนั่นเองเขียนได้เป็นสมการออกซิเดชันอีกตัวหนึ่งก็จะเกิดรีดักชันที่ความเข้มข้น C2 โดยที่ C2 มากกว่า C1 เพราะฉะนั้นมีสมการออกซิเดชันมีสมการรีดักชันเราก็จะเขียนเป็นสมการรีดอกซ์ได้จากสมการรีดอกซ์นี้แทนค่าลงไปในสมการของเนสในที่นี้ผลิตภัณฑ์คือ C1 สารตั้งต้นคือ C2 โดยที่ C2 เราจะใช้ความเข้มข้นเป็น1โมลาเพราะฉะนั้นก็จะได้ตามสมการนี้โดยที่ C1 เป็น 0.1 โมลาและ 0.01 โมลาการทดลองทุกตอนจะมีการหาค่าร้อยละความผิดพลาดซึ่งเป็นไปตามสูตรนี้โดยที่ค่า R เป็นค่าจริงได้จากการคำนวณจากสมการของเนิร์สค่า X เป็นค่าที่ได้จากการทดลองตัวอย่างการหาร้อยละความผิดพลาดของเซลล์ไฟฟ้าของคอปเปอร์ซิงสมเราคำนวณมาแล้วจากสมการเนิร์สพบว่าค่าจริงของเซลล์ไฟฟ้านี้เท่ากับ 1.1 สมมุติว่าจากการทดลองเราได้ 1.2 เราก็แทนค่าหาร้อยละความผิดพลาดเท่ากับ 1.1 ลบ 1.2 หารด้วย 1.1 คูณด้วย100สัญ,ญลักษณ์นี้แสดงถึงว่าเราต้องการหาค่าที่เป็นบวกเท่านั้นเพราะนั้นคำตอบเราก็จะได้ว่าในการวัดครั้งนี้มีค่าความผิดพลาดเท่ากับ 9.09% หากนักศึกษายังไม่เข้าใจโปรดสอบถามอาจารย์ผู้คุมสวัสดีค่ะ